ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സോ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് അതിന് എൽ ഇ ഡി എന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിലും എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഓർഡിനറി ഡയോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് യൂണി ഡയറക്ഷനൽ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സെയിം തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് അല്ല നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡയോഡിന്റെ അതേ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലില് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഡയോഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഈ എൽ ഇ ഡിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എൽ ഇ ഡി ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൽ ഇ ഡി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഡിഫറൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് എന്ന് പിന്നെ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫോർവേഡ് ബയസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കണം പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് എൽ ഇ ഡി ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എൽ ഇ ഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കോമൺ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അപ്ലിക്കേഷൻസും ആണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയിൽ നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വർക്കിംഗിലേക്ക് പോകാം എൽ ഇ ഡി വർക്കിംഗ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓർഡിനറി ഡയോഡിന്റെ സിമ്പലും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡിയുടെ സിമ്പലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡയോഡിന്റെ സിമ്പൽ ഇതിങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഒരു ആനോഡും ഒരു ക്യാതോഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പി പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡയോഡ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഡയോഡിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നേ സിലബസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും സെയിം സിമ്പൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ സിമ്പലും കൂടി ഉണ്ടാവും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൽ ഇ ഡി അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പലും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഈ സിമ്പലാണ് എൽ ഇ ഡിക്ക് നമ്മൾ ഈ സിമ്പലാണ് സർക്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓർഡിനറി ഡയോഡിൽ നിന്ന് എൽ ഇ ഡിക്ക് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിലാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർഡിനറി ഡയോഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ഡയോഡ് ഓർഡിനറി ഡയോഡ് നമ്മൾ സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ജർമേനിയം സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എൽ ഇ ഡിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐതർ ഗാലിയം ആസനൈഡ് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗാലിയം ആസനൈഡ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഗാലിയം നൈട്രൈഡ് ഇൻഡിയം ടിൻ ഓക്സൈഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗാലിയം ആസനൈഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഗാലിയം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ആർസനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ് അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എൽ ഇ ഡി എപ്പോഴും ഏത് ടൈ എൽ ഇ ഡി ആണെങ്കിലും അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഡയോഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഇത് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടെ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഹോൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള സർക്കിൾ ആണ് ഹോൾസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയല് ഈ മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും ബ്ലൂ കളറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കാണുന്നത് അതാണ് ഹോൾസ് റെഡ് കളറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിന്റെ നമ്പർ കുറവാണ് അപ്പൊ പി മെറ്റീരിയലിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സിമിലർലി അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് റെഡ് കളറിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്പർ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട് എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഹോൾസ് ഈ സൈഡിലേക്കും ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും കൂടെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റീകോമ്പിനേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ചില ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും അങ്ങനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ കിട്ടും ആ റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജംഗ്ഷന്റെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ചാർജ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡെപ്ലീഷ്യൻ റീജിയൻ ഇനി ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഹോൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റും ഇപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡയോഡിനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിനെ പി സൈഡിലേക്കും നെഗറ്റീവിനെ എൻ സൈഡിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഹോൾസിനെ ഈ പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ബാറ്ററിയുടെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ സെയിം ചാർജ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഡെപ്രേഷൻ റീജിയന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും കൂടുതൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും ഇങ്ങനെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർഡിനറി ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ഹോൾസും ഇലക്ട്രോൺസും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഡിനറി ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ ആ റീകോമ്പിനേഷന്റെ സമയത്ത് എനർജി റിലീസ് ആകും ഓർഡിനറി ഡയോഡിൽ അത് ഹീറ്റിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ആ എനർജി റിലീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എനർജി റിലീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗാലിയ മാസിനയുടെ എൽ ഇ ഡി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ഡയോഡും എൽ ഇ ഡിയും തമ്മിൽ ഈ ഫിസിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹോൾസ് വിൽ ബി മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും അവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും ഇങ്ങനെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനർജി റിലീസ് ആകും ഓർഡിനറി ഡയോ
അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് താഴെ ഒരു വേക്കൻസി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് മേളിലേക്ക് ഹൈ എനർജി ബാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൈ എനർജി ബാൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇവിടെ ബാക്കി വെക്കുന്ന ചാർജ് അതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ലെസ് എനർജി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലെസ് എനർജി ലെവലുള്ള ബാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോർമലി ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഹോൾസും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇനി റീകോമ്പിനേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഹോളുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഓർഡിനറി ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുക അതായത് ഹൈ എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ലോ എനർജിയിലേക്ക് പോരുന്നത് അപ്പം ആ എനർജി നമ്മുടെ എനർജി കൺസർവേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കുറച്ച് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ എനർജിനെയാണ് ഹീറ്റിന്റെ ഫോമിൽ ഓർഡിനറി ഡയോഡിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ലൈറ്റിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ലൈറ്റിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എത്ര എനർജിയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര എനർജിയാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ബാൻഡ് എനർജി ബാൻഡ് ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനർജി ഗ്യാപ് ഇ ജി ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് നമ്മൾ എനർജി ഗ്യാപ്പിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇ ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നമുക്ക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ ആണ് വർ എച്ച് ഇസ് കോൾഡ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ലൈറ്റിന്റെ ഒക്കെ ലൈറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സി ഈസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ കേസിൽ ഡി കോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി ഇ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ വെർ എച്ച് ഇസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് സി ഈസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ലാംഡ ഈസ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എമിറ്റഡ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പും അതുപോലെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ചെറിയ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ് എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ലാർജർ ആയിരിക്കും ലാർജർ ബാൻഡ് വിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഇൻവേഴ്സലി റിലേഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ആന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ലാംഡ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് അത് കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണോ എൽ ഇ ഡി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ലാംഡ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏത് കളറാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അത് നോക്കാം വേവ് ലെങ്തും കളറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡും കളർ ഓഫ് ദി
അതുപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം ഗാലിയം ആസനേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാലിയം ആസനേഡ് ഫോസ്ഫൈഡ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാലിയം ആസനേഡ് ഫോസ്ഫൈഡ് അലൂമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയം ഫോസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആംബർ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെറ്റീ എൽ ഇ ഡിയുടെ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ കളറിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഇതിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാലിയ മാസിനേഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം ഇത് കൂടുതൽ തവണ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണെങ്കിലും സെയിം ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാലിയ മാസിനേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടാക്കിയാലും അലൂമിനിയം ഗാലിയ മാസിനേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടാക്കിയാലും സെയിം കളറുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള റെഡിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഓപ്ഷനില് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഓർ റെഡ് കാരണം ഇതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തുകൾ തമ്മിൽ അത്ര വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കാരണമാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആൻഡ് റെഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ചിലപ്പോ ഇൻഫ്രാറെഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ഗാലിയ മാസിനേഡ് ഗാലിയ മാസിനേഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അലൂമിനിയം ഗാലിയ മാസിനേഡാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ കളർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഓപ്ഷൻ ബി റെഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആംബർ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആൻഡ് റെഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എഴുതേണ്ടത് ഇനി അങ്ങനെയല്ല നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ യെല്ലോ ആ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡിയുടെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡയോഡിന്റെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിൽ വോൾട്ടേജും വൈ ആക്സിൽ കറണ്ടും നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണിത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജും ഫോർവേഡ് കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യാ സിലിക്കൺ ആണെങ്കിലും ജർമേനിയം ആണെങ്കിലും സിലിക്കൺ ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേം ഉണ്ട് അല്ലെ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് പോയിന്റ് സെവൻ വരെ ആണെങ്കിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല പോയിന്റ് സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കറണ്ട് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് സാധാരണ ഡയോഡിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിള് സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എൽ ഇ ഡിയുടെയും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വി ടി അതായത് ത്രഷ് ഹോൾഡ് വോൾട്ടേജ് വരെ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തില്ല എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയിട്ടില്ല എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയില്ല ആഫ്റ്റർ വി ടി വി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡിയിൽ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് പി സൈഡിലേക്ക് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവും എൻ സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവും ആണ് ബാറ്ററിയുടെ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ വോൾട്ടേജിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മളുടെ ഡയോഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകും വലിയ ലാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ലാർജ് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ എൽ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഈ ഓർഡിനറി ഡയോഡും എൽ ഇ ഡിയും തമ്മിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഡയോഡിന്റെ വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ ജർമേനിയത്തിനാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു എൽ
നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാറെഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് സോറി വാരിയ മാസിനയുടെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കട്ടിങ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഗാലിയ മാസിനയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഓപ്ഷൻസിൽ ചിലപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഏറ്റവും കുറവ് കട്ടിങ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിനാണ് അതായത് ഗാലിയ മാസിനയുടെയാണ് അത് ഇനി അതിനുശേഷം വരുന്നത് റെഡ് പിന്നെ ആംബർ യെല്ലോ അങ്ങനെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ആയി അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി എൽ ഇ ഡിയും പിന്നെ സോറി ഓർഡിനറി ഡയോഡും എൽ ഇ ഡിയും തമ്മിൽ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് വേവ് ലെങ്ത്തിനോട് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് വേവ് ലെങ്ത്തിനോട് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും തോറും കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് ഇൻഫ്രാറെഡിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് വൈറ്റ് ലൈറ്റിനാണ് അപ്പൊ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജോ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത്തിനുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റിനാണ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് കുറവ് അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിലേഷൻ ആണ് അതായത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടും തോറും കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് കുറയും വേവ് ലെങ്ത് കുറയും തോറും കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് കൂടും ആ ഒരു റിലേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം പരീക്ഷകളിൽ ചിലപ്പം അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യണതെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ഫോർവേഡ് ബയസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫോർവേഡ് ബയസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് ഗാലിയ മാസേനയുടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇല വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെയും നമ്മളിവിടെ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കൂടും അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എൽ ഇ ഡി ഡാമേജ് ആവും അതുകൊണ്ട് എൽ ഇ ഡിസ് ആർ ഓൾവേസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ സീരീസ് എൽ ഇ ഡിയുടെ കൂടെ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്ററും കൂടെ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ വെക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ വെക്കുന്നത് ആ ഫോർവേഡ് കറണ്ടിന്റെ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി മില്ലി ആംബിയർ ആണ് അപ്പൊ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫോർവേഡ് കറണ്ടിന്റെ റേറ്റിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് തേർട്ടി മില്ലി ആംബിയർ തേർട്ടി മില്ലി ആംബിയർ വരെ ഇത് ബെയർ ചെയ്യാൻ ബെയർ ചെയ്യും തേർട്ടി മില്ലി ആംബിയറിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഡാമേജ് ആവും ബ്രേക്ക് ആയി പോകും അപ്പൊ ഈ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക തേർട്ടി മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ട്വന്റി മില്ലി ആംബിയർ ഒക്കെ വരെ സേഫ് വർക്കിംഗ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കറണ്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ പെർഫോമൻസ് കുറയും എഫിഷ്യൻസി കുറയും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ടൈപ്സ് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യം നമുക്ക് ത്രൂ ഹോൾ എൽ ഇ ഡി ഇതാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലീഡ് ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ലാബ് പർപ്പസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ത്രൂ ഹോൾ എൽ ഇ ഡി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതിന് രണ്ട് ലീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം ക്യാതോടും നീളം കുറവുള്ളത് ക്യാതോടും നീളം കൂടുതലുള്ളത് ആനോഡും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ കോമൺ പർപ്പസിന് നമ്മൾ ലബോറട്ടറി പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എസ് എം ഡി എൽ ഇ ഡി എസ് എം ഡി എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് മൗണ്ട് എൽ ഇ ഡി ആണ് സർഫസ് മൗണ്ട് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന പി സി ബികളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എൽ ഇ ഡി ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സർഫസ് മൗണ്ട് എൽ ഇ ഡിസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അടുത്തത് ഹൈ പവർ എൽ ഇ ഡി ആണ് ഹൈ പവർ എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പവർ അപ്ല
ഒന്ന് റെഡ് കളറിന് ഒന്ന് ഗ്രീൻ കളറിന് ഒന്ന് ബ്ലൂ കളറിനുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാൻസി ലൈറ്റിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇല്ലുമിനേഷൻ പർപ്പസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസി ഡെക്കറേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി റെഡ് ഗ്രീനും ബ്ലൂ കത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ക്യാതോടും റെഡിലേക്കുമാണ് സപ്ലൈ വരണമെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ റെഡ് ഇതാകും പക്ഷെ ബ്ലൂവും ക്യാതോടും കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സപ്ലൈ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളത് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ ജി ബി കളേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആർ ജി ബി എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഫോർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ത്രീ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ദ കോമൺ ക്യാതോഡ് ഇനി അടുത്തത് ആൽഫാ ന്യൂമറിക് എൽ ഇ ഡി ആണ് ആൽഫാ ന്യൂമറിക് എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അതായത് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുകളില് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് എൽ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി വൺ ടു ത്രീ വോൾട്ട് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡിന് വരേണ്ടത് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റേഞ്ച് ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർവേഡ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി മില്ലി ആംബിയർ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയർ വരെ പോവാം ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നോമിനൽ റേറ്റിംഗ് എടുത്തത് തേർട്ടി മില്ലി ആംപിയർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കൂടുതൽ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ അത് വേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ട്വന്റി മില്ലി ആംപിയർ വരെയൊക്കെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണം ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെൻ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം സീറോ ടു ട്വന്റി മില്ലി ആംപിയർ സീറോയിൽ നിന്ന് ട്വന്റി മില്ലി ആംബിയർ വരെ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എൽ ഇ ഡിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ എമിറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് പറയാം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ കറണ്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ട്വന്റി മില്ലി ആംബിയർ വരെ നമ്മൾ ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ പെർഫോമൻസ് കൂടും എൽ ഇ ഡി കൂടുതൽ എൽ ഇ ഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസും കൂടി കൂടി വരും ഇനി ട്വന്റി മില്ലി ആംബിയറിനെക്കാട്ടും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ടും കൂടുമ്പോൾ ട്വന്റി മില്ലി ആംബിയറിന്റെ എബവ് വരികയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും എഫിഷ്യൻസി കുറയും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും കുറയും അപ്പൊ എപ്പോഴും നോമിനൽ റേറ്റിംഗ് തന്നെ നോമിനൽ റേറ്റിംഗിൽ തന്നെ എൽ ഇ ഡിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പറയാ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോർവേഡ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എബവ് ട്വന്റി മില്ലി ആംപിയർ എഫിഷ്യൻസി ഡിക്രീസസ് അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കറണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി മില്ലി ആംപിയർ ആണെങ്കിൽ ടെം എന്തുകൊണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കറണ്ട് കൂടുതോറും അവിടെ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയും ഹീറ്റ് എനർജി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിനെ കാട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ട്വന്റി മില്ലി ആംബിയറിനെ കാട്ടും കൂടുതലാകുന്ന സമയത്ത്
അപ്പൊ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് ആണ് ഓൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കട്ടിങ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം തന്നെ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആകും പെട്ടെന്നല്ല ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആണ് എൽ ഇ ഡിക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ അടുത്തത് ലോങ്ങർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ആണ് എൽ ഇ ഡി നമ്മുടെ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സി എഫ് എൽ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ലൈഫ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ സൈസസ് ചെറുതാണ് അത് നമുക്കറിയാം എൽ സി ഡിനെ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേനെ കാട്ടും ഫാസ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളുടെ ടി നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഗ്യാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ വന്നു പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ എല്ലാ ടി വികളൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ആണ് കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആണ് എൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെസ്പോൺസ് ടൈം വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് എൽ സി ഡിനെ കാട്ടും എൽ ഇ ഡി ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ലോ വോൾട്ടേജ് മതി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് നേരത്തെ കണ്ടു വൺ ടു ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജിൽ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് വോൾട്ടേജിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി റേഡിയേറ്റ് വെരി ലിറ്റിൽ ഹീറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ഇതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ റേഡിയേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് വല്ലാണ്ട് ഹീറ്റ് ആകും നമ്മളുടെ ആ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഹീറ്റായി 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 കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എൽ ഇ ഡിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻ എമിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് കളർ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ നോ നീഡ് ടു യൂസ് കളർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ എൽ ഇ ഡിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കളർ എൽ ഇ ഡിസ് കളർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൽ ഇ എൽ ഇ ഡിസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളർ ഫിൽറ്റേഴ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വേറെ വേറെ കളർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ആണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് മോർ ലൂമൻസ് പെർ വാട്ട് ദാൻ ഇൻകാൻഡസൻ ആൻഡ് സി എഫ് എൽ ബൾബ് ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞുതരാം ലൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ലൈഫ് സോഴ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ലൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാട്ടിന് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് പിന്നെ സി എഫ് എൽ അതിനുശേഷം ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ആ കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പറയുന്നുണ്ട് സി എഫ് എല്ലും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു ഇൻകാൻഡസൻ ആൻഡ് സി എഫ് എൽ ബൾബ് എൽ ഇ ഡി ഈസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഫിഷ്യൻസി ഡിക്രീസസ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് നോമിനൽ റേറ്റിങ്ങിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എഫിഷ്യൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ലൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൽ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ നമ്മൾ സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽസിലെ ലൈറ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ പിന്നെ ക്യാമറ ഫ്ലാഷസിൽ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസിൽ എൽ ഇ ഡി ആണ് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസിൽ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനിയും കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയിൽ